கேபிஎன் டிராவல்ஸ் நான் ஏசி ஸ்லீப்பர் பெங்களூர்லேருந்து தெங்காசி போகிற பஸ் நம்ம இங்கே ஓசூர்லேருந்து ராஜபாளை வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் வந்தாச்சுங்க ராஜபாளையம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் அதிபன் மக்களே இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்த உங்களுக்குலாம் தெரியாமல் இருக்கிற வாய்ப்பே இல்லை ஓசூர் ஓசூரில் தாங்க இருக்கோம் ஸோ ஆப்போசிட் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் ஸோ இதுதான் போர்டிங் சோன் இந்த இடத்துல ஆப்வியஸ்லி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பஸ் ஸ்டாண்ட் அவ்வளோ தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம எந்த பஸ்ஸை ட்ராவல் பண்ண போகிறோம்னா இப்படி பின்னாடி போர்டு தெரியுதாங்க கேபிஎன் டிராவல்ஸ் எஸ் கேபிஎன் டிராவல்ஸில் வந்து ஒரு தடவை நம்ம ஏற்கனவே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஈரோடுலேருந்து சென்னை வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோங்க ஆமாம் அவங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு விட்டாங்க இல்லையா அந்த ரூட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஏசி ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணோம் இப்போ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ரூட் விட்டுருக்காங்க பெங்களூர்லேருந்து தெங்காசி வரைக்கும் விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த பஸ்ஸில் தான் வந்து நீங்கள் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அந்த புது ரூட் தான் பெங்களூர் தெங்காசி ரூட்டில் இருக்க ஒரு நான் ஏசி ஸ்லீப்பர் பஸ் தான் இது ஸோ இந்த பஸ்ஸில் தான் நீங்கள் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் வந்து ஏழு மணிக்கு ஏழு மணிக்கோ ஏழரைக்கோ பெங்களூர்லேருந்து கிளம்புது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டே முக்காலுக்கு போர்டிங் ஓசூரில் மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எயிட் தேர்ட்டி ஆகுது எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே தான் அந்த ஆஃபீஸ் முன்னாடி தான் நின்றுட்டுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே கவர் பண்ண ரூட் தாங்க ஆனால் மதுரையிலேருந்து தெங்காசி வரைக்கும் போகிற ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு புதுசு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது பார்த்தது அந்த ரூட்டை ஸோ இந்த இந்த ட்ராவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக இருந்த ஒரு கம்பெனி இப்போ திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய ரூட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி புதுசாக விட்ட ரூட் தான் இந்த பெங்களூர் தெங்காசி ரூட்டுமே இந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே கவர் பண்ண ரூட் தாங்க ஆனால் மதுரையிலேருந்து தெங்காசி வரைக்கும் போகிற ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக இருந்த ஒரு கம்பெனி இப்போ திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய ரூட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி புதுசாக விட்ட ரூட் தான் இந்த பெங்களூர் தெங்காசி ரூட்டுமே ஃபைனலி நம்ம பஸ் வந்துருச்சுங்க ஆனால் என்ன எட்டே முக்கால் வர்றதுக்கு மேலே ஒம்பது இருபது கிட்ட வந்துருக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இதே தான் சரி பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நம்ம பஸ் வந்தாச்சுங்க இதுதான் கேபிஎன் டிராவல்ஸ் நான் ஏசி ஸ்லீப்பர் பெங்களூர்லேருந்து தெங்காசி போகிற பஸ் ஸ்டாண்ட் நம்ம நீங்கள் ஓசூர்லேருந்து ராஜபாளை வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் டைமில் நீங்கள் பிக்கப் பண்ணி டக்குன்னு போகணும் ஓசூரில் தான் நிறைய பேக்ஸ் மேக்ஸிமம் போர்டிங் ஸோ டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போகணும் பஸ் வாங்க பஸ் ஒரு எக்ஸைஸ் ஆச்சுலாம் பார்த்துடலாம் பஸ் ஒரு எக்ஸீரியஸ் வச்சுலாம் பார்த்துருப்பீங்க வழக்கம் போல் கேபிஎனோட அந்த யூஸ்வல் தாங்க ஏன்னா ஏசி கூட நான் ஏசி அவ்வளோ தான் ஸோ எஸ் வாங்க உள்ளே போயிட்டு இண்டியன் ஷர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு டைம் இல்லை ஸோ உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ராஜபாளையம் வரைக்கும் வாங்க வலது கால் எடுத்து வச்சு உள்ளே போகலாம் வாங்க
ஃபுல்லாகவே நம்ம கேபியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறப்ப எல்லாம் வந்து எப்படி இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அது சில்வர் கலரில் ஒயிட் கலரில் கொடுத்து வாங்க முடியுங்களா அதே மாதிரி தான் இருக்குது பட் பருத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் இந்த கேபியனோட கலர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒயிட் பர்னிஷ்டாக இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இந்த ஓட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் அப்பர் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பட்டு தான் போட்டிருக்கேன் பட்லர் கம்யூனிட்டிஸ் தான் நம்ம ஏரியா உட்காந்து எப்படி இருக்குது பார்ப்போம் பட் ஆல்நாள் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் டீசெண்ட் நல்லா தாங்க இருக்குது அப்புறம் ஃபுல்லி நான் ஏசி ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸு அண்ணா இப்போ தான் கேட்டேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு மாற்றி சும்மா ஒரு பதிக்கு ரன்னாக இருக்கா இந்த ரூட்டில் ரன்னாக இருக்கா ரெண்டு பஸ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க பட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புது பஸ்ஸெலாம் வருது போல் கேபியனில் இந்த ரூட் இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இதில் பார்ப்போம் அப்படி முடிஞ்சால் ஒரு வேலை அதிலையும் ட்ராவல் பண்ணி பார்ப்போம் அண்ட் இதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் அண்ணே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஈரோடில் இருந்து சென்னை வரைக்கும் ஒரு ரூட் பண்ணியிருந்தேன் சொல்லியிருந்தேன் கேபியன்லேயே பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ வந்து அதே அண்ணன் தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் முன்னாடி அவர்கிட்ட போய் பேசிகிட்டு தான் இருந்தேன் இந்த ரூட்டை பற்றி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது அப்புறமே அவங்க வீட்டில் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு வாங்க நம்ம பர்த்து முதல் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் எஸ் இதுதான் வந்து நம்ம சீட்டுங்க யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த சிங்கிள் அப்பரில் தான் நீங்கள் போட்டிருக்கேன் முன்னாடி அதான் சொல்லியில் பழைய பஸ்ஸுங்க ஸோ அதை கண்டுக்காதீங்க அடுத்து மாற்றிட்டு வராங்க இப்போதைக்கு இந்த பஸ்ஸில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் காட்டுறேன் பர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டிஃபாலாம் இல்லைங்க நார்மல் ஒரு மெத்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்குங்க அவ்வளோதான் எஸ் ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லகேஜ் ஹோல்டர் ப்ளஸ் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர் அதாக அப்புறமேல் வைப்போம் எஸ் ஸோ மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஸ்க்ரீன்ஸ் ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சைட்லேயுமே கொடுத்துருக்காங்க விண்டோஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ண முடியலைங்க சரி விட்டுருங்க இருக்க கூட இருக்க எதுக்கு அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்த்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிராண்டிங் போட்டிருக்காங்க கேபிஎன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஒரு எலிவேட்டட் பில்லோ தான் இந்த அட்டாச்சு பில்லோவாக இருக்குது பின்னாடி ஒரு ஹெட்ரெஸ்ட் இருக்குது சும்மா அப்படி தலையை தாச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் இருக்குது ஒர்க் ஆகலை இங்கே பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் போட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஒரு நானே சி ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸில் சார்ஜிங் போட்டு இல்லை ஓகே பரவாயில்ல நம்மகிட்ட பவர் பேங்க் இருக்குது அதை அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கேட்டுதான் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த எலி இது டியூப்லைட் லைட்டிங்ஸ் தான் பெருசாக எதுவுமே இல்லைங்க ஆவரேஜ் ட்ராவல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி சொல்லலாம் பெருசாக அமெனிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லைங்க அந்த பர்த்தில் ஒரு ஸ்லீப்பர் பர்த் இருக்குது லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரேக் இருக்குது ப்ரொடெக்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஒரு விண்டோ இருக்குது அவ்வளோதான் எதுவுமே கிடையாது லைட்டு கூட ஒர்க் ஆகலை அங்கேலேருந்து இந்த பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு மணிக்கெலாம் கிளம்பிடுச்சு ஸோ அண்ணன் சாப்பிட்றதுக்கு டின்னர் காவாது எங்கேயாவது நிப்பாட்டு வரேன் நினைக்கிறது கிருஷ்ணகிரிக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டுறதா சொல்லியிருந்தாரு ஸோ அங்கே இறங்கி நான் உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா பஸ்ஸு டக்குன்னு வந்துட்டு இப்போ இங்கே உடனே ஹவுஸ் ஒரு இன்டர்மீடியட் ஸ்டாப் பட் இன்டீரியர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதில் கவர் பண்ணுறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லைங்க அவ்வளோதான் சும்மா ஒரு பஸ் இருக்குது லைட்ஸு ஃபிஃப்டின் எல்லாம் பேசஞ்சர் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் சார்ஜிங்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பேங்க் வச்சுக்கிட்டா இந்த பஸ்ஸில் நம்ம பெட்டர் ஏன்னா இதில் வேறு எதுவும் இல்லை ஆனால் இவங்களோட கேபி அந்த ஏசி பஸ்ஸெலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஈரோ சரி அந்த புது பஸ்ஸஸ்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா அதுலலாம் எல்லாமே பக்காவாக சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க இது இப்போதைக்கு சும்மா டைம் பீங்க் வந்துட்டு இந்த பஸ் விட்டுருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுலேயுமே வந்துட்டு இந்த புது பஸ் அடுத்து வர போகிறதா தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் அண்ணே ஸோ நான் ஏசி ஸ்லீப்பர் பஸ் ஆகிருக்கு இது வந்துட்டு ஏசி ஸ்லீப்பராக கூட வாய் மாற வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் இந்த பஸ்ஸில் கேபின் ரைடு ஆக்சுவலாக இவ்வளோ கேபின் ரைடில் தான் இருந்தேன் பட் என்ன கேட்டால் இந்த ரூட் நம்ம ஏற்கனவே கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓசூர்லேருந்து மதுரை வரைக்குமே ஃபுல்லாக நம்ம ஏற்கனவே கவர் பண்ணியிருக்கோம் பஸ் மதுரை கூட போகாதுங்க கப்பல் ஒரு அவுட்டர் தான் கப்பல் பைபாஸாக தான் போகும் போல் ஸோ மதுரை வரைக்கும் இருக்க ரூட்டை வந்து நம்ம ஏற்கனவே கேபின் ரைடில் நிறையா தடவை கவர் பண்ணியிருக்கோம் பட் அந்த மதுரையை தாண்டி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த செக்ஷன் மதுரையிலேருந்து இந்த பஸ் ராஜபாளையம் வரைக்கும் நம்ம போகிற வரைக்கும் அதை வச்சு நான் கவர் பண்ணதே கிடையாது இந்த விருதுநகர் சிவகாசியெலாம் வந்து நம்ம பார்த்ததே கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு அதை நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐ மீன் இன்றைக்கு இல்லை இந்த ஜேர்னியில் வந்துட்டு அந்த அந்த ரூட் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்கேன் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு காலையில்
எத்தனையோ பஸ்ஸஸ் நிற்கிது எஸ்சிடிசி கூட வந்து நிப்பாட்டிருக்காங்க அது போக ப்ரைவேட் பஸ்ஸு எக்கச்சக்கமாக நிற்கிது இதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முரஹாரா ட்ராவல்ஸுங்க கேரளா போகிற பஸ்ஸு ட்ரிவாண்ட்ரமோ கொல்லமோ போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பிஸ்னஸ் க்ளாஸ் ஏசி ஸ்லீப்பர் செம்மையாக இருக்குல்ல பக்கத்தில் நிற்கிது ஸோ பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேபிஎன் வெளியிலலாம் நல்லா தாங்க இருக்குது சூப்பராக தான் இருக்குது கேபிஎனோட வரலாறுலாம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக டாப்பான ஒரு ஆப்ரேட்டர் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிஎனாக தான் இருந்தாங்க எக்கச்சக்கமான ரூட்டில் அத்தவிதமாக ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த ரூட்லலாம் பட் இப்போ வந்து இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு டவுன்ஃபால் ஆகி இப்போ திருப்பி எல்லாத்தையுமே ரீஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் உங்களுக்கு ஈரோட்டில் வில ஈரோட்டு சென்னை ரூட்டில் வந்து பிளாக் பண்ணப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அண்ணே அண்ணன் தான் சொன்னார் அப்போ வந்துட்டு இந்த இப்போதைக்கு ஈரோடு சென்னை இந்த ரூட்டில் மட்டும் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் போக போக பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரூட்ஸ் வந்துட்டு திருப்பி ரீஸ்டோர் பண்ணுறக்கா பிளானில் இருக்குன்னு ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டெப்பில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பஸ் இந்த பெங்களூர்லேருந்து தென்காசி போகிற இந்த ரூட்டையும் இன்னொரு பஸ் இருக்குது பின்னாடி இதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு வரும் போல் பெங்களூர்லேருந்து மார்த்தாண்டம் போகிறதாம்மா திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் வழியாக மார்த்தாண்டம் போகிற பஸ்ஸு ஸோ ரெண்டுமே நானே சி ஸ்லீப்பர் தான் அப்படி தான் இந்த ரூட் இந்த ரூட்டில் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இந்த ஸ்கேனியா பஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் பச்சை கலரில் கேபி ஸ்கேனியா பஸ்லாம் நம்ம சிட்டிக்குள்ளே பார்த்துட்டு இருப்போம் அது ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அது ஆப்ரேட் பண்ணலையாமா விட்டு பார்த்து தாங்க போல் பட் வீக் வீக்கெண்ட்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு பேசஸ் வந்தாங்க வீக் டேஸில் வந்து பெருசாக அதுக்கு ரிசப்ஷனே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அண்ணன் சொன்னார் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க போல் அந்த ஸ்கேனியா பஸ்ஸில் இப்போ ஓடுறதே இல்லையாமா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ரூட்ஸ் தான் சென்னை சேலம் சென்னை ஈரோடு சென்னை கோயம்புத்தூரில் வந்துட்டு ஏசி ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸஸ் நம்ம ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த ரூட்டில் ஓடுறது இந்த பெங்களூர் ரூட்ஸில் வந்து பெங்களூர் டு திரு தெங்காசியும் பெங்களூர்லேருந்து மார்த்தாண்டம் போகிற இந்த ரெண்டு பஸ்ஸும் நானே ஏசி ஸ்லீப்பர் ஓடிட்டுருக்கு இந்த பஸ்ஸில் டிக்கெட்டோட ஃபேர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எண்ணூறுரூவா ஒசூர்லேருந்து ராஜபாளையம் வரைக்கும் போகிறதுக்கு இதுக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஐம்பது ரூபா குறைங்க சிவகாசிக்கு வந்து செவன் ஃபிஃப்டி ராஜபாளையம் எயிட் ஹண்ட்ரட் அடுத்து தெங்காசி வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி ரேட்டு கொஞ்சம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அவங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த அடுத்த கேபின் வந்துச்சுங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்த்தாண்டம் வரைக்கும் போகிற பஸ் போல் திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் வழியாக மார்த்தாண்டம் போகிறது நம்ம தான் தெங்காசி போகிறது இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரூட்டை ஃபுல்லாக நான் விட்டுற தான் போகிறேன் ஒசூர் பெங்களூர்லேருந்து மதுரை வரைக்கும் கவர் பண்ணுறது இல்லை நான் ஃபுல்லாக நம்ம ஏற்கனவே கவர் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய நிறைய வளாகில் பார்த்துருக்கோம் ஃபுல் ஸ்டெச்சுமே தூங்க போகிறேன் ஒரு ஏழு எட்டு மணிநேரம் நல்லா தூங்க போகிறேன் காலைல மதுரை சிட்டிக்குள்ளெலாம் போகாது கப்பலூர் தான் கப்பலூர் பைபாஸ் தான் ஸோ அங்கேருந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ராஜபாளையம் வரைக்கும் நம்ம கேபின் ரெடி பண்ணி பார்ப்போம் காலைல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் ஆப் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக நல்லா இருந்துச்சு நீ டீசெண்டாக நீட்டாக வச்சிருக்காங்க ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எல்லாமே நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் டீ காஃபி சாப்பிட்றதுனால டின்னர் சாப்பிட்லாம் ஹோட்டல் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ சாப்பாடே வாங்கினாலும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு எல்லாமே அண்ட் நீங்கள் வந்ததுக்கு நல்லா சுற்றி சுற்றி நிறைய பஸ் பார்த்தீங்க அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே பஸ்ஸை பற்றி இங்கே எல்லாமே கவர் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் இன்னும் கேபினட் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குது அண்ட் காலையில் நம்ம ஓவரால் ரிவ்யூ அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ ரெஸ்ட் ஆப்லேருந்து கிளம்பி நான் தூங்க போகிறேங்க இங்கேயும் ஒரு பஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன் எஸ்பிஎஸ் ட்ராவல்ஸ் ஸோ எஸ் மக்களே தூங்க போகிறேன் மணி பத்தரை ஆச்சு காலையில் உங்களை நான் வந்துட்டு கப்பலூர் பைபாஸ் மதுரை மதுரை பைபாஸ் தாண்டி அங்கே நான் உங்களுக்கு கேபினட்டில் மீட் பண்ணுறேன் குட் நைட்மக்களே குட் மார்னிங் மணி பார்த்தீங்கன்னா மூணே கால் ஆகுது இப்போ இங்கே ஒரு ரெஸ்ட் ஆப்ல நிப்பாட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது தடவை ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது தடவை இல்லை மூணாவது தடவை ரெண்டாவது தடவை பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் நிப்பாட்டினாங்க ஏதோ ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து ஃபியூலிங் பண்ணுறப்ப அங்கே ஒரு ரெஸ்ட் ஆப்காக நிப்பாட்டினாங்க நான் தான் எஞ்சி வரல தூங்கி
எப்படி நாலரை நாளே முக்கால் அந்த ரேட்டுக்கு தான் நம்ம மதுரையை தாண்டுவோம் ஸோ திருப்பி போய் நான் தூங்க தாங்க போகிறேன் இன்னொரு ஒன் ஹவர் ஒன்றரை மணி நேரம் தூங்க தான் போகிறேன் நாலரை நாலே முக்காலுக்கு மேலே தான் வந்து நான் கேபின் ரேட்டுக்கே போக போகிறேன் போய் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த மதுரையிலேருந்து விருதுநகர் சிவகாசி போகிற ரூட்டு அங்கேருந்து அப்படியே ராஜபாளையம் வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு அண்ட் நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற மாதிரி பஸ்ஸில் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க இல்லையா இது அது மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது வாட்டர் பாட்டில் பிளாங்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி கூட எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க குட் மார்னிங் மக்களே மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அஞ்சு மணி ஆகுது இப்போ தான் மதுரை பைபாஸ் கப்பல் ஒரு பதம் தாண்டோம் கப்பல் ஒரு டோலு தாண்டோம் ஸோ இனிமேல் நம்ம கேபின் டேட் போவாங்க ஏபிஎன் ட்ராவல்ஸ் நான் ஏசி ஸ்லீப்பர் பஸ் கப்பலூர் போய் பஸ் தான் நிமிஷம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கெலாம் கேபினில் வந்து உட்காந்துட்டேங்க வந்து உட்காந்துட்டு மாதிரி நோட்டீஸ் பண்ண ஒரே விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே போகும் போல் மேக்ஸிமம் லாக்கெலாம் கிடையாது போல் பழைய இன்ஜின் ட்ராவல் அப்படியே வச்சுருக்காங்க போல் கான்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சிலே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணி போனாங்க ஸ்பீடெல்லாம் ஓகே நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவ்வளோ ஸ்பீடில் போயுமே டிலேயில் தாங்க போயிட்டு இருந்தோம் எவ்வளோ டிலேயில் போக போகிறேன் சொல்லிட்டு உட்காந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ லேட்டாக தான் போயிட்டு இருந்தோம் என்ன ரீசன்ஸ்னால எனக்கு தெரில அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்லோ ஓட்டினாங்களா என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரில டெல்லியில் தான் போயிட்டு இருந்தோம் அதாவது இவங்க வெப்சைட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்த டைம் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒசூருக்கு எட்டே முக்கால் வர வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு ஒம்பது ஏழுக்கு வந்துச்சு சரி அது பெங்களூர் டிராஃபிக்கு அரை மணி நேரம் ஆகும் லேட் ஆகும் ஓகே பரவாயில்ல அஞ்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி இருந்துச்சு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜபாளையத்தில் அஞ்சரை மணிக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம்க்கு அங்கே ட்ராப் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க ஆனால் அஞ்சு மணிக்கு தான் நம்ம மதுரை கப்பலூர் போய் பஸ்ஸே வந்தோம் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ நெருக்கி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு டிலே இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரெண்டு மணி நேரம் டிலேவாக போகுது ஒரு பஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸாக தான் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப டிலேயில் போயிட்டு இருந்தது அதுக்குள்ளேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பர்த்து பர்த்து வந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு படுத்து தூங்கிட்டு போகிறதுக்கு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பட் அதை தாண்டி எந்த ஒரு அமெனிட்டிஸ்மே அவங்க கொடுக்கல வாட்டர் பாட்டில் பெட்ஷீட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்குறது இல்லை அடிக்கவேட்டா தேவைப்படுற அந்த லைட்டு சார்ஜிங் போட்டு கூட இல்லை ஒரு சார்ஜிங் போட்டாவது வச்சுருந்துருக்கலாம் அதுவும் இல்லை பழைய பஸ் தான் பட் ஸ்டில் ஒரு பஸ் ட்ராவல்ன்றப்ப அந்த ஒரு அமெனிட்டி கூட இல்லைன்றது கொஞ்சம் இன்னொரு மைனஸாக தெரிஞ்சு கேபின் ட்ராவல்ஸ் ட்ரை பண்ணாங்க திருப்பி அவங்க நல்ல நல்ல ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குறது தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஈரோடு டு சென்னை அந்த ரூட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு நான் போய்ட்டு வந்தப்போ அந்த சர்வீஸ் தான் நல்லா இருந்துச்சு பட் இந்த ஒரு சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு போக போக பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட சர்வீஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியாகணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா டூ ஹவர்ஸ் டிலே வரலாம் பஸ்ஸு போகிறது வந்துட்டு அவ்வளோ பாசிட்டிவான விஷயம்லாம் கிடையாது ரொம்ப நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் இது ஸோ அந்த சர்வீஸ் அந்த அம்யூனிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன் இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் இது வேறு லெவலில் எங்கேயும் ரீச் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்தது த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடிங்க மூணு மாதம் வச்சுருந்துட்டு போடாமலே வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஆச்சுன்றனால எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சரி ஃபைனலாக இப்போ போட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் போட்டேன் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ்ஸே அந்த சர்வீஸ்லேருந்து தூக்கிட்டாங்க பெங்களூர் தங்காசின்ற ரூட்டே இப்போ எடுத்துட்டாங்க இப்போ அந்த ரூட்டில் பஸ் ஓடுறது இல்லை கேபின் ட்ராவல்ஸ் அந்த நான் போன சர்வீஸ் இப்போ கிடையாது பெங்களூர் டு மார்த்தாண்டம் சர்வீஸ் மட்டும் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் டு ஊட்டி சர்வீஸ் ஒன்று விட்டுருக்காங்க இப்போ புதுசாக அதே மாதிரி பெங்களூர் டு சென்னை இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு கேபின் ட்ராவல்ஸ் புதுசாக ஒன்று விட்டுருக்காங்க இந்த பெங்களூர் டு தெங்காசி இந்த வீடியோவில் இருக்க பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிடையாது இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு வித்தியாசமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம விருதுநகர்லேருந்து அப்படியே சிவகாசி போகிற அந்த ரூட்டில் போகிறது இல்லைங்க அதை தாண்டி விருதுநகர்லேருந்து சாத்தூர் போய் சாத்தூர்லேருந்து சிவகாசி வராங்க ஏற்கனவே லேட்டாக போயிட்டு இருக்கோம் இன்னும் சுற்றி வேறு போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுற ரூட் அதான் நம்ம ஸோ ஹைவேஸ்லேயே சாத்தூர் வரைக்கும் போய் சாத்தூர்லேருந்து சிவகாசி வருவாங்க போல்
சிவகாசி இப்போ தாங்க கிராஸ் பண்ணோம் சிவகாசியில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக நான் கேபின் ரைடு பண்ணுறதா தான் இருந்தேன் பட் ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில சம்பவங்கள் ஆகிடுச்சு ஃப்ரண்டில் பார்த்திங்கன்னா என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில ஏதோ ஒரு இஷ்யூ போல் பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் போய் டிரைவரை பிடிச்சி அப்படி திட்டிகிட்டு இருந்தாங்க சர்வீஸ் வந்துட்டு நல்லா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ திட்டிகிட்டு இருந்தாங்க பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் போய் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆப்வியஸ்லி ரெண்டு மணி நேரம் லேட்டாக வந்தால் அது அப்படி தாங்க இருக்கும் ஸோ போட்ட டைமிங்ஸ்லேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆக்சுவலாக டிலேயில் வந்திருந்தாங்க ஸோ நமக்கு எதுக்கு வம்பு நான் பாட்டுக்கு இங்கே உள்ளே இருந்துக்கிறேன் நம்ம பாட்டுக்கு ராஜபாளையம் வந்தோடனே இறங்கி போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் இருந்தேன் நானும் ஸோ நம்ம ராஜபாளையத்தில் போய் இந்த விழா முடிச்சுக்கலாம் பார்த்துட்டே வாங்க பைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீவில்லி புத்தூர்லாம் தாண்டி அவங்க காமிச்சிருப்பேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜபாளையம் தான் வரப்போகுது ஆனால் கேன் ரைடு போக முடியலைங்க அது ஒரு சில காரணங்கள் நான் இறங்கிட்டவங்கள்ட்ட பேசுகிறேன் ஸோ ராஜபாளையத்தில் இறங்கிட்டு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கேன் கட் குட் மார்னிங் மக்களே ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா மணி ஏழு பத்தாவது வந்தாச்சுங்க ராஜபாளையம் ராஜபாளையம் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் நம்ம இறக்கி விட்டாங்க பஸ் தெங்காசி போயிடும் ஸோ ஓகே ஒரு டீசெண்டான ஜேர்னி அடைஞ்சிங்க நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது பஸ்ஸில் அது நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த ரீசெண்டாக வந்தால் இந்த ரூட் விட்டுருக்காங்க ப்ளஸ் அது வந்து ஒரு பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்றனால அதை அப்படி தான் இருக்குது வேறு வழி இல்லை பஸ்ஸு கிளம்பிடுச்சு ஸோ யா சார்ஜிங் போட்டு இல்லை எதுவுமே இல்லை பேசஞ்சர்ஸ் ஆக்சுவலாக கேபின் டேட் போகலான்ட்டு இருந்தேன் பட் என்னென்னா ஒரு சண்டை வந்துருச்சு பஸ்ஸுக்கில் பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் டிரைவருக்கும் சரி அவங்க வந்துட்டு இவ்வளோ ரூபா கொடுக்குறோம் என்ன நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசஞ்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கோவ போகிறான்னு சொல்லிட்டாங்க சரி இந்த டைத்தில் நம்ம கேபின் டேட் போனால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் கொடுத்த எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணலாங்க கொஞ்சம் நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஏன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் அதுக்கு கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சார்ஜிங் போட்டாவது ஒழுங்காக இருந்துருக்கலாம் பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் ட்ராவல் பண்ண வரைக்கும் நல்லா தூங்குனேன் கம்ஃபர்டபுளாக தூங்குனேன் அவ்வளோ வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரு ஹைலைட்டான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஸ்பீடு போகுது கேபினட் உட்காந்துப்போ நல்லா ஸ்பீடு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பார்த்தோம் அது ஒன்று தான் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம்னு பார்த்தேன் மற்றபடி எதுவும் இல்லை இவ்வளோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சும்மா பேருக்குன்னு ஒரு பஸ் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் கேபின் ட்ராவல்ஸ் திருப்பி வராங்க இந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் என்னென்னு தெரில இதுதான் அவங்களோட நிலமையாக இருக்குது அட்டன்ட்ரு கூட பாருங்களேன் பாதியில் இறங்கிட்ட மாதிரி இல்லை கப்பல் ஒரு பைபாஸில் அவரும் இறங்கி அவரும் போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் டிரைவர் மட்டும் தான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி ஜேர்னி முடிஞ்சுங்க வந்தாச்சு ராஜபாளையம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் லேட்டு அஞ்சரை மணிக்கு வர வேண்டியது ஏழு மணிக்கு தான் வந்திருக்கோம் அது வேறு லேட்டாக தான் வந்திருக்காங்க நெகட்டிவ்ஸ் தான் நிறையா இருக்கே தவிர இதெல்லாம் அவங்க கரெக்ட் பண்ணாங்க நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ எஸ் இங்கே வச்சு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ஷேர் பண்ணி இப்படி ஒரு பஸ் இருக்குது கேபின் ட்ராவல்ஸ் வந்து திருப்பி விடுறாங்க அப்படின்னு ஷேர் பண்ணி தெரியப்படுத்துங்க அண்ட் எஸ் ஆஸ் யூஷுவல் இஜிஸ் நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வளாக உங்கள் சந்திக்கிறேன் ராஜபாளையத்துலேருந்து ராஜபாளையத்துலேருந்து தெரில பட் அடுத்த வளாக உங்கள் சந்திக்கிறேன் நன்றி